ルコメスター皆さんこんにちはみこですえっ、ー、と今日はですね他動詞と自動詞についてお話をしたいと思いますあの他動詞と自動詞ってあの違い皆さんわかりますかねこれ私ねぶっちゃけ私こういうん全然わからんくてあのものすごい感覚で喋ってるのであんまりね考えたことないんですけどこの最近お話ししている直接目的確認証代名詞この目的語を取るとかいうようなことをいろいろ調べとったらなんか他動詞が出てきてであなんだそういうふうに覚えるんやなっていうことがあったので,で、まあ、せっかくいろいろ調べてたのでこの他動詞と自動詞がどういうふうに違うんかっていうその見分け方についてまずお話をしたいと思います。でね、あの他動詞っていうのはちなみにスペイン語ではベルボトランジティーボって言いますベルボトランジティーボでこの他動詞が直接目的語を従えるんですねで他動詞と直接目的語がセットになりますでこれに対して自動詞っていうのはベルボイントランジティーボイントランジティーボっていうことであの直接目的語を従えることはないんですねあの自動詞はその動詞だけで使える成立するっていう感じですであのまあ、その自動詞ってじゃあ何なんって言ったらそのなんか移動を意味するものとかねこのビニールとかイールとかエントラールカミナールとかあともしくは生理的活動を表すような動詞は基本的に自動詞ですよとかいろいろインターネットでねいろんな方が説明してくれてると思います、ねまあ、でもスペイン語の場合はこのじゃあこの動詞は自動詞でこの動詞は他動詞ですっていうのが言い切れないやつがいっぱいあります自動詞的に働くものもあれば他動詞としてあの働いてるっていう文章もあるのでやっぱり意味がわからないと作れないんですよねで,、まあ、でもとはいえやっぱりなんか取っかかりってほしいと思うのであの私がこうねそんなにこうなんて言うんだろう大学とかでちゃんと勉強したわけではないような人間がなんとなく感覚で話せるようになるそのおすすめの覚え方っていうのはものすごいシンプルな文章を1回作ってほしいんですよ。例えばね「主語・動詞」だけの文章を1回作ってみてください。ジョカントトゥバイラスミアミガビーベとかいうようなもう主語と動詞だけの文章にしてみて、まあそのなんそれでこう意味が成立していたら自動詞です。自動詞なんですよね。ではこれに対して他動詞はその主語と動詞だけの文章を作ったときに、え何をって聞きたくなるようななんかこうなんかこうねえ何をってなるいまいちよくわからん文章になります。例えば、ジョコンセギーとか、ミアミがレシビオーとかって聞いたときに、え、何をってなりますよね。その、ジョコンセギーって言ったら、あのー、見つかったっていうような感じなんやけど、え、何をってなるよね。デパルタメントかもしれないし、ウントラバーホかもしれんし、もしかしたら、エルパサヘムイバラーとかもしれない。何を、何なのか、何を見つけたんかがわからん。このミヤミガレシビオもそうやけどえ何をもらったんってなりますよねえ何をって聞きたくなるでこのケースがですねえー、っと他動詞なわけです目的語が必要何々をっていうものが必要になるのが他動詞なんですよねでこれに対して先に説明したジョカンとジョバイロとかは何をとは思わないですよね。私歌うとか、彼女が踊ったとかやったら、うーんって別に。もちろん、情報を足していくことはできますよね。あのー、A じゃ B べって言って、彼女は住んでいる。うん。まあ確かに文章としては、なんか不成立というか、なんて言うんだろう、こうもっと情報は欲しいとありますよね。A じゃ B べんブラジルって言われたら、あ、ブラジルに住んどんかってなるけど、でも、その、え、何をっていう風にはならないと思うんですよ。でこれが結構もう究極かなと思いますその長い文章とかで他動詞なのか自動詞なのかっていうのがもう分からんくなった時はもう主語と動詞だけに戻してみるもういらん情報全部省きますいらん情報全部省いてもう主語と動詞だけにした時にえ何をってなるかならんかでちょっと見ていてもらいたいなと思います
でも日本語ってねもうすっごいふわっとした言語やけん、まあ、いけるのはいけると思うんですよ日本語に直した時に別にいけるかいけんかで言われたらいけると思うってなることの方が多いと思うんやけれども、まあこのまあ、何をって突っ込みたいなるような時っていうのは一つ、まあ、分かりやすいんちゃうかなと思いますね、まあ、英語とかでもね、まあ、ややこしい、まあ、ややこしい部分ですよね、まあ、でもスペイン語でポイントになるのはその自動詞的にも使える他動詞的にも使える動詞っていうのがいっぱいあるっていうことでコメールとかもそうなんですよで健康学習の初期でねスペイン語を勉強しだした初期にじゃあコメールっていう単語を覚えましたじゃあコメールは自動詞ですっていうふうにインプットしてしまうっていうのはちょっと危険な部分もあってでやっぱり意味を見ながら使い分けていくで再起動詞とかもそうやけれどもあの常に再起表現かっていうとそうでもない普通の,この一般的な文法文章としても使える単語っていうのがやっぱり多いのであのその辺はねちょっとフレキシブルにやってもらう方がいいと思います。でじゃあ、その,あの多動詞なのか自動詞なのかっていうのを完璧に理解しようと思ってずっと止まってる必要はこれ全然なくてな,くないんですよね、まあその。完璧に理解しようとしていろんなテキストを読み漁るよりはもう数こなして慣れる方が早いと思います。でなんとなくなんとなくレディヘやなみたいなレレガレやなみたいな。っていう風に思うようになってきます。これ数こんなしたらで、これはほんの1ヶ月2ヶ月ではならんので、あのそういうね。元々の基本的なルールさえ分かっていれば慣れてきます。なのでこうそんなにここまで文法文法。のその文法をちゃんと 100% 理解してないといけない。自動詞と他動詞の区別がつかないと話せないということではないです。ないのでちょっと数こなす方向会話するなら会話する本を読むなら本を読むで、まあ、聞くなら聞くっていう風にそうしてみるっていうのが一つの方法いいな一つの方法かなと思うので、まあ、ちょっと数をこなすっていうことあの感覚でつかむとか慣れるっていうのはもう数こなすしかないのでまあまあちょっとねそういうところにちょっと意識を置きながら挑戦してもらえるといいかなと思います。それでは今日はこの辺で、ムチャスクライセスプロベルメミデオン。